紫式部の本名はなぜわからないのか光る君へに学ぶ日本史驚き金城天皇につながる彼女の決闘「源氏物語」の作者は紫式部だと言われるがこの名前は彼女の本名ではないとすれば彼女の本名は一体何というのだろうか藤原道長が書いた「御堂関白記」に登場する藤原薫子が紫式部ではないかという説もあるが確証はない彼女は下級の公家藤原のため時の娘として生まれた父の官職が式部の城であったために最初は藤式部と呼ばれていた彼女は若くしてシングルマザーとなり人生の辛酸をなめるところが苦労の末に執筆した「源氏物語」がベストセラーとなって超有名人となったそして物語に登場するヒロイン紫の上にちなんで「紫式部」と呼ばれるようになる平安時代の人々にとって紫色は藤原氏の栄華を極めた貴族文化を彷彿とさせる高貴な色であったつまり「紫式部」という名前は自らの努力と才覚で獲得した特別な色の「紫」を冠した名前なのであるではなぜ「紫式部」の本名はわからないのだろうかこれには平安時代の当時の風習や迷信が深く関わっている。紫式部が活躍した当時は同じく陰陽師として有名な安倍の生命が活躍した時代でもあった当時は呪術が大流行で人々は怨霊や呪いを深く信じていたいわゆる「鬼滅の刃」の世界であるところが呪いをかけるのには実名が必要である日本には古来から実名忌避の俗心があったこれは名前と人間は一体で実名を知られると呪いをかけられるという信仰である女性たちは呪いをかけられたり災いを受ける危険を避けるために実名を隠したり別名で呼ぶ習慣があった実名を知られることは裸を見られる以上に恥ずかしいと考える女性も多かったという紫式部をはじめ泉式部清少納言などの女性の本名がわからないのはそのためである「影楼日記」の作者が「藤原の道綱の母で、さらしな日記の作者が、菅原の高末の娘とされるのもそのためである。ところで、紫式部が、源氏物語を書いたことで、彼女の子孫たちは多大な恩恵を受けている。実は、紫式部の先祖は、道長と同じ、藤原の冬継ぐで、上流階級の公家であったしかし父や夫は下級の公家で紫式部は金銭的にもかなり苦労したと思われるところが紫式部が昼間は育児や家事に追われながら夜間に書いた「源氏物語」が大ヒット当時は監視や和歌に比べて物語というジャンルは大衆向けで隠したと見られていたしかし
紫式部の源氏物語は男の貴族たちはもとより天皇まで読んで絶賛する人々は争うようにして源氏物語を書き写して回し読みしたという時の権力者藤原の道長の目に留まり紫式部は道長の娘明子の家庭教師となる紫式部は苦労しながらも一人娘を立派な女性に育て上げた紫式部の死後公家の高階の成明と結婚した一人娘の賢秀は親の七光もあって御礼勢天皇の乳母に抜擢されるそして賢秀の娘は藤原の義兼に嫁ぎ天皇家に嫁いだ子孫はその後昭和平成そして金城天皇へと続くのである。つまり紫式部の血統は今の天皇家にも引き継がれているのである紫式部は日本を代表するキャリアウーマン第一号でもあった「源氏物語」は今も全世界で読み継がれているそして本名こそわからないその作者紫式部の血統も脈々と受け継がれている「源氏物語」が一千年の間愛され続けるのもそんなところに要因があるのかもしれない。